লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এর এটি হচ্ছে নবম ক্লাস আর সিমপ্লেক্স মেথড চ্যাপ্টার 5 এর এটা হচ্ছে তৃতীয় ক্লাস ইতিমধ্যে দুটি ক্লাস দেওয়া হয়েছে যারা দেখেন না অবশ্যই দেখে আসবেন ক্লাস নাম্বার 7 এবং 8 তো অষ্টম ক্লাসে সিমপ্লেক্স মেথড 1 रिलेटेड একটা গুরুত্বপূর্ণ एग्जांपल নিয়ে আলোচনা করেছি তো আজকে আরেকটা एग्जांपल দেখেন এটা লাস্ট 2018 সালে এসেছে এ ক্যালকুলেশন করতে গুলো করতে গেলে অনেক অনেক সময় লাগে আর কি আমরা চেষ্টা করব খুব দ্রুত কিভাবে ক্যালকুলেশন করা যায় ক্যালকুলেটর বা রাপ করে সো সবাই খেয়াল করেন এখানে ফসটি হচ্ছে এটা যে সর্বোচ্চকরণ করো z ইকুয়াল এটা দেওয়া আছে এবং শর্ত দেওয়া আছে দুইটি দুইটি হচ্ছে লেস অর ইকুয়াল সুতরাং আমরা বুঝতে পারতেছি আমাদের আদর্শ আকার নিতে হলে এখানে স্ল্যাগ ভেরিয়েবল যেগুলো সেগুলো সো এই কাজগুলো আমরা প্রাথমিক যে কাজগুলো এগুলো আশা করি সবার জানা আছে যারা জানেন না অবশ্যই দেখে আসবেন আগের ক্লাসগুলো তো প্রথম ও দ্বিতীয় শর্তে আমরা কমতি চলো কে এস 1 এবং এস 2 যোগ করব কেন কারণ লেস অর ইকুয়াল আছে এরপর এটা কাল আশা করি নিব আমরা যেখানে এস 1 এস 2 কেটার অর ইকুয়াল 0 এটা লিখব তাহলে সর্বোচ্চকরণ করো এটা একটু পরে দেখাচ্ছি আমরা শর্তে প্রথম শর্ত যেটা x1 x2 2x3 s1 হ্যাঁ একটা স্ল্যাগ ভেরিয়েবল আনবো এই যে s1 7 তৃতীয় শর্তে আমরা s2 আনবো এই যে s2 3 তো এখানে যেহেতু আমরা s2 ব্যবহার করছি সরি এখানে যেহেতু আমরা হ্যাঁ s2 ব্যবহার করছি এটা আমরা মিলাই দেব হ্যাঁ 0 s2 আর এখানে লিখে দেব 0 s1 আর এই যে শর্তের মধ্যে যতগুলো চলক আমরা ব্যবহার করছি সবগুলো চলক এখানে থাকতে হবে সো এখানে ছিল 2x2 x3 এটা লেখা হইছে 2x2 x3 আর x1 আমাদের শর্তের মধ্যে আছে বাট এখানে নাই এই কারণে আমরা 0 x1 লিখব আর দুইটা আমাদের কমতি চলক আমরা যোগ করছি তো এগুলো আমরা আমাদের এখানে লিখতে হবে সেটা হচ্ছে 0 s1 plus 0 s2 তো যারা এখনো এগুলো বুঝেন না অবশ্যই দেখে আসবেন আগের ক্লাসগুলো তাহলে খুব দ্রুত বুঝতে পারবেন আমাদের মেইন টার্গেট হচ্ছে এই টেবিলটা বোঝা হ্যাঁ টেবিলটা কিভাবে হয় সো এখানে প্রথম যে কাজ এটা আশা করি জানা আছে এরপর আবার সবাই দেখেন যে এখানে আমরা প্রথমে টেবিলটা কিভাবে তৈরি করছি প্রথমে আমরা বেসিস যেটা এখানে আমরা উদ্দেশ্য ফাংশনের যে চলকগুলো ব্যবহার করছি x1 x2 x3 s1 s2 এটা লেখা হইছে x1 x2 x3 s1 s2 আর এই যে এদের যে সহকগুলো 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 এগুলো লেখা হইছে এখানে আর বেসিসে কি ভাবে হইছে এটা একটু পর বলতেছি আমাদের প্রথম শর্তে যে সহক যেগুলো আছে 1 1 2 1 0 এই যে 1 1 2 1 0 আর -3 1 2 0 1 আর যে কনস্ট্যান্ট বি এর মধ্যে আমরা যে দ্রুবক যেগুলো আছে 7 3 এগুলো লিখেছি আর বেসিসে কি লিখব আমরা দেখব যে কোথায় একক ম্যাট্রিক্স গঠন হইছে মানে 1 0 0 1 কোথায় আছে সো এই যে এখানে এগুলোর উপরে কি আছে s1 s2 এটা হচ্ছে আমাদের বেসিস s1 s2 আর এদের যে সহক সেগুলো হচ্ছে 0 0 ওকে সো এইভাবে আমরা প্রাথমিক যে টেবিলটা এটা লিখছি চকটা আশা করি বোঝা গেছে এখানে কারো সমস্যা হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না হ্যাঁ তো এখন হচ্ছে মেইন কাজ z এর মানে c এর কি ব্যবহার করে এটার সাথে 0 এর সাথে 1 গুণ প্লাস 0 এর সাথে মাইনাস 3 গুণ আমরা z এর মান পাবো এটার যে যোগফল সেটা থেকে আবার 0 বিয়োগ মানে c এর বিয়োগ তাহলে আমরা বের করে ফেলবো z এর মানে c এর সেটা মানে হচ্ছে এটা এখানে দেখেন আচ্ছা এটা একটু রাফে দেখি আপনাদের अच्छा, ओके, सेटेल होते हैं इधर की, ऐ जेटा जीरो इनटू वन, अपने प्लस जीरो इनटू माइनस थ्री, तो ए जे मांटा इट इट होते हैं जेड जेड मान होगे, ओके, और माइनस होते हैं सी जे, सी जे माने होते हैं जीरो, तो वो लेकर ना हम लोग फंची दो इट जीरो माइनस जीरो माने होते हैं खाना फंची हम लोग जीरो, सो इट आह সেটা থেকে আবার 2 বিয়োগ তাহলে আমরা পাচ্ছি -2 এটা এর আগে দেখাইছি যারা বুঝেন নাই এখনো আপনারা আগের ক্লাসগুলো দেখবেন তো 0 2 এখানে এখানে তো 0 হচ্ছে -1 এটা এখানেও 0 হচ্ছে 0 0 মানে 0 সো এখানে 0 থেকে 0 গেলে 0 হয় আর z ইকুয়াল এখানে আমরা পাচ্ছি 0 7 প্লাস 0 3 মানে হচ্ছে z এর মান আমাদের 0 ओके तो अल्लाह ये तो अच्छा हमारे जेडर मान मानी होच्छे हमारे अमरा जी मान टा बिर करुँगो शेटर हाँ 
ওকে সো এখন আমাদের দেখতে হবে জেড জে মাইনাস সিজের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নমান কোনটা সবচেয়ে ছোটো মান কোনটা নেগেটিভের মধ্যে সো এখানে যদি সবগুলো পজিটিভ চলে আসে বা অঋণাত্মক মানে শূন্য সহ সকল ধনাত্মক যে সংখ্যাগুলো যদি চলে আসে তাহলে আমাদের অ্যান্সার শেষ এখানে এখানে যেহেতু নেগেটিভ দুইটা আছে আমাদের দেখতে হবে নেগেটিভের মধ্যে সবচেয়ে ছোট কোনটা তো সবচেয়ে ছোটো হচ্ছে মাইনাস টু সংখ্যার এগার সাহায্যে দেখানো হয়েছে আগে যারা দেখেননি ক্লাসগুলো দেখে আসবেন তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কি কলাম হ্যাঁ যেটাকে আমরা পিবোর্ড কলাম বলে থাকি সো আমরা কি কলাম যেটা সেটা বের করে ফেলছি এখন আমাদের সিস্টেম হচ্ছে এই যে ধ্রুবক যেটা আছে কনস্ট্যান্ট বি সেটাকে কি কলাম দ্বারা ভাগ করা তাহলে মিনিমাম রেশিও আমরা পেয়ে যাব তো সেভেন কমান দ্বারা ভাগ করলে সেভেন সেট আপ হচ্ছে থ্রি সো মিনিমাম রেশিওর মধ্যে সবচেয়ে ছোট হচ্ছে থ্রি তাহলে এটা দ্বারা বুঝতেছি আমরা আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের কি রো ওকে তো আমরা কি কলাম পেয়েছি কি রো পেয়েছি এবং কি এলিমেন্ট কোনটা যেটা কি কলম এবং কি রো দুইটার মধ্যে আছে এটা হচ্ছে ওয়ান তো আমাদের সিস্টেম হচ্ছে এটাকে ওয়ান বানানো সো এটা যেহেতু ওয়ানেই আছে এটা আর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় এখন এখানে দ্বিতীয় টেবিলে কীভাবে কীভাবে কাজ করব সেটা খেয়াল করেন আমরা এখানে এটার মাথায় দেখবো এক্স টু আছে আর কি রো এটার মাথায় দেখব এখানে এস টু আছে সংক্ষেপে বোঝাচ্ছে আর কি তাহলে আমরা কীভাবে চেঞ্জ করবো এস টুর পরিবর্তে এক্স টু লিখবো ওকে তো এখানে এক্স টুর পরি এক্স টুর ছিল এখানে চেঞ্জ হয়ে কী হবে এক্স টু আর এটা যেটা আছে এটা এস ওয়ান সো এখানে জিরো আর এক্স টুর যে সহক সেটা ছিল টু এখানে আমরা লিখবো টু আর এটাকে বলছিলাম এটাকে যেটা কি এলিমেন্ট সেটাকে ওয়ান বানাতে হয় আমাদের সেটা যেহেতু আগে থেকে ওয়ান বানানো আছে তো এটা যেটা সেটি হবে মাইনাস থ্রি মানে সবগুলোকে আমরা ওয়ান দ্বারা ভাগ করছি ওয়ান টু জিরো ওয়ান এরপরে কত থ্রি সো এরপরে কাজ হচ্ছে এই যে যেটাকে আমরা ওয়ান বানিয়েছি এটার উপরে জিরো বানানো হ্যাঁ ওয়ানটা যদি উপরে থাকতো তাহলে আমরা নিচে জিরো বানাতাম সো এটা হচ্ছে নিয়ম তো কীভাবে জিরো বানায় ট্রাফ দেখেন সবাই এটা সিস্টেমটা কী ছিল আচ্ছা এইখানে দেখেন ওকে আচ্ছা এখানে দেখালে মনে ভালো হয় তো এখানে দেখেন তো এখানে আমরা যেটাকে চেঞ্জ করবো যে লাইনকে চেঞ্জ করবো সেটা আগে লিখবো এই যে লাইনকে আমরা চেঞ্জ করবো উপরের লাইনটাকে সো ওয়ান ওয়ান মাইনাস টু ওয়ান জিরো এরপরে হচ্ছে সেভেন আর আমরা নতুন যে লাইনটা পাইছি এটা আমরা লিখবো মাইনাস থ্রি ওয়ান টু জিরো ওয়ান থ্রি এরপর আমাদের কাজ হচ্ছে কততম পদ যেটা মানে দ্বিতীয় যে সংখ্যাটা আছে এটাকে জিরো বানানো অর্থাৎ এই যে এটাকে আমরা কীভাবে জিরো বানাতে পারি এটার সাথে এটা যদি আমরা বিয়োগ করে দিই তাহলে এটা জিরো হয়ে যায় তাহলে সবগুলো আমরা কী করে দেবো এখন সবগুলো আমরা এখন মাইনাস করে দেবো তো এটা মাইনাস করলে এটা হয়ে যায় প্লাস এটা হচ্ছে মাইনাস এটা মাইনাস সেটা মাইনাস মাইনাস এটা হচ্ছে মাইনাস সেটা যদি কাজ করা হয় তাহলে এখানে হয় ফোর এখানে জিরো হচ্ছে মাইনাস ফোর ওয়ান মাইনাস ওয়ান সেভেন থেকে থ্রি গেলে আমাদের যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ফোর সেই যে নিউ মানগুলো পাচ্ছি ফোর জিরো মাইনাস ফোর ফোর জিরো মাইনাস ফোর ওয়ান মাইনাস ওয়ান ফোর এই লেখাগুলো আমরা এখানে লিখে দেবো ওকে ফোর জিরো মাইনাস ফোর ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর ফোর হচ্ছে ফোর তো কীভাবে এই নিউ লাইনটা পেয়েছে আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন তো এরপরে আমরা ওই যে জেড জে মাইনাস সিজে এটা আবার বের করবো জেড জে মাইনাস সিজে সিস্টেম ছিল এটার সাথে এটা গুণ তাহলে জিরো হচ্ছে প্লাস এটার সাথে এটা গুণ তাহলে মাইনাস সিক্স তো মাইনাস সিক্স থেকে জিরো গেলে মাইনাস সিক্সে হয় সো এটা জিরো আর এখানে দুই একে দুই দুই থেকে দুই গেলে জিরো এটাও জিরো হচ্ছে আর এটা হচ্ছে দুই দুই চার চার থেকে ওয়ান গেলে থ্রি হয় এটা জিরো এটাও জিরো তো জিরো মাইনাস জিরো মানে জিরো এটা জিরো আর এটা হচ্ছে টু টু মাইনাস জিরো মানে হচ্ছে টু আর জেড ইকুয়াল এখানে কত হবে এখানে হচ্ছে জিরো ইন্টু ফোর প্লাস থ্রি ইন্টু টু তাহলে সিক্স ওকে তো আমরা জেড সিজে বের করে ফেলছি এর ফোরের যে কাজ সেটা হচ্ছে আমাদের কি কলাম বের করা তো এখানে মিনিমাম রেশিও মানে মিনিমাম যে মানগুলো আছে এটা একটাই আছে যেহেতু দ্য মাইনাস সিক্স তো এটাই হচ্ছে আমাদের সেই কি কলাম ওকে তারপর সিস্টেম ছিল এটাকে এটা দ্বারা ভাগ করা ফোরকে ফোর দ্বারা ভাগ করলে আমরা ওয়ান পাচ্ছি 
थ्री के जी माइनस थ्री द्वारा भाग करी तो हमें माइनस वन पाची क्योंकि एक सिसटेम होने जो मिनिमाम रेशर मध्य को नेगेटिव अन्सार आसे दाग दीब माइनस लेखी ना ओके से क्यों कलम सिलेक्ट कर कुरो सिलेक्ट करते हैं संख्या आज मात्र एकटाई सूतर ये हमारे कुरो चोख बंद कर कुरो जेहतु ये नाई ओके से यहाँ हमारे की कलम कुरो शेष एर फिर वोजे पैसेजा अब पूरण करी एखे माथा देख ओके सेटार माथा आ कि यार माथा हे एक्स वन और एटने हे एस वन अर्थात एस वन परिवर्तन क्यों लिखब एक्स वन और एखे हम एक्स टू एट जेटा से एक्स टू एट शहक सिलो टू और एक्स वन शहक सिलो जिरो एक्स वन शहक सिलो कि जिरो एरपर क्ज हमारे को एलिमेंट जेट अर्थात की कलम की रो दुईटार मध्य आटे के वन बनाना तो ये वन बनाते हम अवश्य हमें सरि फोर द्वारा भाग करते हैं जेहतु एट फोर आ फोर के फोर द्वारा भाग कर ले वन सो एटे कर लेना जहाँ से सबग के करते हैं सो एखे फोर के फोर द्वारा भाग करते कारण वन बनानों सो वन से जिरो के फोर द्वारा जो भाग करी जिरो है माइनस फोर के फोर द्वारा भाग कर ले माइनस वन और ये हे वन बोर वन के फोर द्वारा भाग कर ले वन बोर माइनस वन के फोर द्वारा भाग कर ले माइनस वन बोर और फोर के फोर द्वारा भाग कर लेने वन पाची सर एर पर जो नियम रूल्स से जेटा के वन बना कि एलिमेंट जेटा सेटार जेहेतु एट ऊपर एट नीचे जिरो बनाते हैं से जिरो बनाते हम कि क्या करते हैं प्रथम जो लाइन के चेन्ज करब से लाइन का लिखब पहले कि आखने माइनस थ्री वन टू जिरो वन थ्री हमें बुझान जो कि लेट हमारा जो एक्सपार्ट हो जा तक और बस एक दिल्ली हर कथा ना सो एर पर लिखब नतून जो लाइन एखंड लिखी ये लिखब वन जिरो माइनस वन वन बोर माइनस वन बोर एर पर हम सो हम को जिरो बनाते हैं एट जिरो बनाते हैं मैं प्रथम जो संख्या आज दुटा क्योंकुलेशन कर जिरो बनाते हैं सो एन एट जिरो बनाते हम नीचे जो आगे सबग थ्री गुण करब तो हे थ्री एट जिरो माइनस थ्री एट हे थ्री बोर माइनस थ्री बोर और एट हे थ्री एर पर हमें क्यों करब एट जो करब ना बेग करब से जो माइनस एट जो कर ले जिरो चले आसे तो सबग जो करते जिरो एखे हे वन एखे जो कर ले माइनस वन एट जेटा थ्री बोर वन प्लस माइनस माइनस थ्री बोर ओके से कस वन माइनस थ्री बोर एट आ फोर चार एक चार माइनस हे थ्री मानी हम वन बोर आसे ओके सो एट से वन बोर और थ्री थे थ्री गले हे कत सरि आप जो करते थ्री प्लस थ्री मैं सिक्स ओके सो ये निव लाइन फिल जिरो एर पर कत वन माइनस वन थ्री बोर वन बोर सिक्स ये लाइन टाइम एखे लिखे देव चोख बंद कर ओके अच्छा चोख बंद कर लिख ले तो बोल सर कि जिरो वन माइनस वन एरपर कत पे थ्री बोर वन बोर एरपर एट पे सिक्स ओके सर पर हम जेटा बेर करब से हे जेड जे माइनस सी जे मान ओके चेक करब को नेगेटिव मान और आसे कि ना नेगेटिव मान आसले आरो करते हैं ये काजगुल तो जेड जे एट हे जिरो हे एट जिरो और बीएक् जिरो मानी जिरो से जिरो एट हे दुए के दुई दुई थे दुई गए जिरो एट हे हाँ एट जिरो और एखान हम माइनस टू माइनस टू थ माइनस वन पासी माइनस थ्री यस माइनस थ्री पासी और एट जिरो और एट हे तीन दुगुण सिक्स बोर सिक्स बोर थ सिक्स बोर पासी सिक्स बोर माइनस जिरो मैं सिक्स बोर एटे गेखा जाए आप जो सिक्स बोर एटे लेखा जाए कत थ्री ब टू दुई द्वारा भाग कर फिर हाँ सिक्स बोर के थ्री ब टू लेखा अवश्य सम्भव सो एट हे जिरो प्लस हे एखे टू बोर मानी हम हाफ तो हाफ थे जिरो गल हाफ था मानी दुई भागर एक और एखे जेडिकल कत पासी जेडिकल एखे पासी जिरो और इखने छः दिगुण बारो ओके सो एखे जेडिकल पासी कत 
चल सो एन जेटा बेर करब से की कलम सो एखे जो नेगेटिव मान एक आटे की कलम और एरपर हमारे सिसटेम छो कन्सटैंट जो आलम द्वारा भाग करा सो एखे वन के माइनस वन द्वारा भाग कर ले नेगेटिव मान आो ये लेखा सम्भव नए नेगेटिव मान आप लिखते परिना एखे सिक्स के माइनस माइनस सिक्स आसे सो ये लेखा जाए ना तो हमें क्य कलम सिलेक्ट कर फिलसी बाट की रो को जानी ना ये को मानी एखे दोटाई नेगेटिव पासी सूतरा की रो को सिलेक्ट करते दैट जे मैं सीजे जो मानगुल आता हे नेगेटिव एक अन्सार सूतरा ये समस्या आसे तो ये क्या कि लिखब जेहेतु एट अन्सार ये लिखब जेहेतु फिबोट फिबोट कलम सकल उपादान सकल उपादान यह हे पीबोट कलम ये पीबोट कलम सकल उपादान जीतु ऋणात्मक संज्ञा पड़े आसि जदि सकल पीबोट कलम सकल उपादान ऋणात्मक है तो हमें पदत्थ समाटर असमेत समाधान विद्यमान थे सूतरा पदत्थ समस्टर असीमित समाधान विद्यमान तो हमें ये मानट पेल मैं अन्सार अन्सार क्यों लिखब जेहतु फिवोट कलम सकल उपादान ऋणात्मक मैं दोटाई नेगेटिव पासी हमें कि रो को सिलेक्ट करते सूतरा प्रदत्त समस्याटर असमयित समाधान विद्यमान ये छो ये प्रश्नटा ओके तो हमें गरिष्ट मान करते बोलते सर्वोच्च करण जैडर मान आप बारो पासी और कि बाट इटा लेखा सम्भव हाँ आप तक ये लिखतम जो एखे सबग पजिटिव अन्सार चले आसत जेड जे मैं सीजे एक माइनस थ्री हम नेगेटिव सूतरा ये बारो एट समाधान अन्सार ना कि लिखब जेहे फिवट कलम सकल उपादान ऋणात्मक सूतरा पदत्त समस्याटर असीमायित समाधान विद्यमान ओके तो आशा बुझे गेस परवर्ती एक्साम्पल्टी ख्याल